This conference will now be recorded. And uh, we just had a look at this slide, so I'll skip to the next one. Um, Nous avons déjà vu cette, cette diapositive, donc je passe à la suivante. So the types of questions that can be um, provided by the REA Data Explorers um, span multiple different areas, and these include how much solar or wind resource is close to roads, how much resource is left if you exclude protected areas, and how much resource, how many resources on certain land types exist. Uh, as a few examples. Donc le type de question que le RE Data Explorer peut vous aider à répondre, c'est par exemple pour le pour prospecter des la, la, des questions liées à la planification de ressources intégrées et pour le pour, le, pour prospecter et au niveau du du de, 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 de l'acte de prospecter, mais également dans d'autres euh, domaines d'utilité de, de pour le site, par exemple pour les ressources solaires et éoliennes, la qualité des ressources, la proximité à des centres de charge, de transmission de enfin, câbles, etc., des, des routes. Et si le site est approprié, euh, la qualité du terrain, le statut de protection, exact, et également euh, comment est-ce que le potentiel de ressources varie en fonction du niveau, euh, au niveau de la province, etc. And so the value of the RE Data Explorer application, uh, as these questions allude to, is that it enables exploration of high-level pros prospecting and integrated planning questions. So. Donc the, la valeur de ce. Yeah. Okay. La valeur de cet outil, donc, c'est de permettre de de faire de de prospecter à un niveau très élevé mais également de répondre de, à des questions de planification de ressources intégrées. And so based on these questions, uh, these uh, examples of questions, this, the RE Data Explorer is really geared for towards individuals and users looking at specific sites for renewable energy project development and can be used for initial site screening. Donc uh, l'utilité de cet outil c'est qu'il euh, il peut être utilisé par des utilisateurs finaux qui cherchent à, à, à valoriser leurs ressources euh, sur site et également euh, pour savoir par exemple quel site offre le, les meilleures possibilités pour l'investissement et les stations de mesure à long terme. So to answer these types of questions, the RE Data Explorer gives the users the ability to visualize, explore and analyze potential energy. Donc, euh, l'utilité de cet outil, c'est ce qui permet à l'utilisateur final de visualiser, d'explorer, éventuellement d'exploiter les, les, le potentiel énergétique. And when talking about potential energy, we need to distinguish between different kinds of potential, including, first we have resource potential, which is the theoretical physical potential. Et quand on parle de potentiel, il faut distinguer entre les, différentes, les différents potentiels existants. On a par exemple en premier le, le potentiel de ressources. Donc c'est le potentiel physique théorique et le, le contenu énergétique de ressources. And then we have technical potential, which factors in system and topographic constraints, land use constraints and system performance. Ensuite, nous avons le potentiel technique euh, qui, euh, tient, qui tient compte des contraintes euh, du système et, et des contraintes topographiques, également des contraintes d'utilisation du terrain et finalement la performance du système. Continuing from there, economic potential adds projected technology costs while market potential factors in regional competition with other energy sources, policy, regulations and investor response. Et ensuite, le potentiel économique euh, tient compte euh, des coûts projetés de technologie, également de ce qui est disponible par rapport à ce qui est euh, des, des revenus euh, euh, obligatoires pour les projets énergétiques. Et euh, pour terminer, le potentiel du marché, euh, 
qui tient compte de la compétition régionale avec d'autres sources énergétiques, de la mise en place de, de politiques et ses impacts, des limites réglementaires et de la, de, de la réponse des investisseurs. Currently, um, as highlighted in the red box on the slide, uh, the RE Data Explorer applications uh, currently provide resource potential and technical potential with economic potential as a future feature. Pour le moment, l'outil RE Explorer pro, euh, offre euh, le, une présentation du potentiel de ressources et du potentiel technique. Et le, le potentiel économique sera une fonctionnalité future. Perfect. So, with that introduction and overview, I'd like to now hand uh, the microphone over to Evan, who will actually be walking through a uh, live demo and deeper introduction of the functionalities of the application. Et cela, maintenant, cela dit, je vais passer la parole à Evan, qui va maintenant rentrer dans le vif du sujet et passer en détail les différentes fonctionnalités de l'outil. And I, I guess um, this might be a good place to just stop for questions if there are any. Je pense que c'est un moment de faire une petite pause pour prendre les questions si vous avez des questions. Okay, well we'll be we'll be diving deeper and uh, please don't feel afraid to to chime in if you have any questions and I'll also uh, try to provide pauses for questions um, uh, when I can. Alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions et lorsque je pourrai, je vous ferai de petites pauses pour vous permettre de poser des questions. Okay, I'm going to uh, skip a few slides here, Heike already covered. Um, Je vais uh, sauter quelques diapositives que Heiko a déjà uh, couvert. So, uh, I know we don't all have the same background here. So, just so we're on the same page, I'm going to um, walk through exactly what we're talking about when we say geospatial data. Uh, je sais que nous n'avons pas tous uh, les mêmes, uh, le même ba background. Donc, uh, je vais un peu revenir en arrière et. et uh, pour définir ce que, quand on parle de données géospatiales, définir ce qu'est une donnée géospatiale, pour que tout, nous soyons tous au même euh, niveau. So, uh, I know, at least in my life, sometimes when I tell people I work with geospatial data, um, it sounds really technical or fancy, but there's, all it describes is data that has a description of its position on Earth's surface. So an example of that are roads or cities or the amount of renewable uh, energy at a specific location. Quand je dis que je travaille avec des données géospatiales, les gens pensent que c'est des choses extrêmement compliquées et vraiment ésotériques. Mais ce n'est pas le cas. Parce que les données géospatiales, en fait, décrivent la position relative de quelque chose d'un objet ou de quelque chose sur la surface de, de la Terre. Des exemples en sont, par exemple, inclus l'emplacement de routes ou de villes ou la quantité de, de, de ressources d'énergie renouvelable qui se trouve sur un, un lieu donné. Geospatial analysis is just analysis that takes geospatial data and takes advantage of the fact that we can tell certain things about the relationship between different data based on um, their location on Earth. And these data layers la, can be... Oh, go ahead. L'analyse la, géospatiale, en fait, c'est tout simplement elle tire profit de la manipulation des relations spatiales dans les données. Et ce sont des couches de données qui peuvent être recombinées, manipulées et analysées avec d'autres couches pour créer de nouvelles relations de données et, et de, nouveau, de nouvelles données et identifier de nouvelles relations. So, for example, different data layers, such as where roads are and where renewable energy uh, is, can be combined to create new data and identify new relationships 
such as where is their high solar resource close to roads. Donc, on peut utiliser des données, par exemple, où se trouvent les routes et où se trouvent, euh, par exemple, euh, où se trouvent les ressources solaires et créer de nouvelles données, par exemple, le point le, le, le plus d'ensoleillement maximal, le plus proche des routes, pour pouvoir tirer profit de ces ressources. And the graphic in the top right corner of the slide gives an overview of, of how being able to um, compare different data sets on that are uh, all in the same place allows to combine them into new layers. Et donc, euh, l'illustration à droite montre comment on peut utiliser différentes couches de données, les recombiner et créer de nouvelles informations de, grâce au, au rapport entre les données existantes. OK. So now I'm going to talk through some of the specific um, data layers that we have in the Renewable Energy Data Explorer for Haiti that are uh, sort of form the backbone of the analysis features. Bien, maintenant, je vais passer en détail pour, euh, pour parler des, des, des ressources, des fonctionnalités de l'outil Data Explorer qui, pour euh, l'application pour un pays comme Haïti. So, something that is important for us in the data that we provide is that we want to, whenever possible, use publicly available data sources. Donc, ce qui est très important pour nous, les, pour les sources de données pour le RE Data Explorer, c'est que, en général, le RE Data Explorer utilise les sources de données les meilleures qui soient publiquement disponibles. So that means that we, we don't have any data that you would require a sign-on or anything like that to access. All the data that we have is, is publicly available for visualization. Donc, cela veut dire que euh, vous n'auriez pas besoin d'une autorisation de connexion pour euh, pouvoir euh, avoir accès aux données. Toutes les données que nous avons dans l'application sont disponibles publiquement euh, pour leur visualisation. And then some data, I would say most of the data, is also available for a direct download to enable users to conduct their own analysis. And if we can't um, let users download it through our website, we are often able to direct them to the source data where they can download it. Et uh, certaines données sont également disponibles pour être téléchargées directement pour permettre aux utilisateurs de mener leurs propres analyses. Et s'ils ne peuvent pas les télécharger uh, sur notre site, nous pouvons les orienter vers les sources de données. And we also make available on the website uh, a metadata access pop-up so that you can um, have some information about where the data come, uh, came from and uh, usually get links to where you can find out more information about it. Et donc, uh, uh, ensuite, uh, on a une fonction d'accès des métadonnées et qui est comme un écran euh, spontané qui, euh, qui vous permet d'obtenir, de, de, euh, de, de vous indiquer d'où viennent les données, mais également euh, qui peuvent vous donner des liens pour que vous trouviez euh, d'où viennent davantage d'informations et d'où viennent ces, ces données. So one specific data layer that's very important for the renewable energy analysis uh, in the Renewable Energy Data Explorer Haiti is uh, data on the solar resource potential. Une série de données qui est très importante dans le RE Explorer, c'est pour Haïti, c'est le potentiel solaire uh, en, pour Haïti. The layers included uh, in this category are potential um, photovoltaic electricity production, uh, production with the panel at a tilt, fixed tilt equal to latitude. 
Et euh, l'une des, l'une des, 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 des sources de, de couches de formation, c'est le potentiel de, de, de production d'électricité photovoltaïque avec une inclinaison du, des panneaux solaires qui soit égale à la latitude. Mais il y a d'autres configurations possibles. As well as the uh, raw resource potential as measured by direct solar insulation and global solar insulation or uh, irradiation. Et vous avez encore d'autres euh, d'autres euh, données qui, par exemple, l'ensoleillement direct solaire et l'ensoleillement global solaire. The source for this data is our in-house um, solar radiation data set called the National Solar Radiation Database. It's called the National uh, Solar Radiation Database, but in reality, it covers most of the Western Hemisphere, including Haiti. Et la source de ces données est le, euh, notre propre euh, base de données qui s'appelle la base de données de radiation solaire nationale de NREL, NFRDB. Et en fait, cela couvre plus que Haïti, mais cela couvre tout l'hémisphère ouest. So some uh, important characteristics of this is that um, it is a large data set covering the years from 1998 through 2016. Donc, en fait, c'est un, une série de données très importantes euh, avec une moyenne annuelle à long terme représentant la période allant de 1998 à 2016. The, uh, et l'outil utilise également des estimations par heure euh, qui permettent d'effectuer de, de, des prévisions de génération d'électricité photovoltaïque. And the resource values, the direct uh, and global solar irradiance, are just calculated off of the long-term average of over uh, that entire time range. Et euh, la radiation à long terme est calculée à travers ce, ce, cette, cette longue période de données. And the spatial resolution, or to put it another way, how large each resource grid cell is, is uh, four by four kilometers. Et euh, pour savoir euh, la résolution spatiale, donc en fait, pour savoir combien la dimension de chaque cellule de réseau euh, qui doit être de 4 par 4 km. Et um, uh, we maintain the website where um, that has a lot more documentation about how this data is generated. If you're interested, and um, that link is at the bottom of this page, and you should be able um, to, to find that. I think we'll send these uh, presentations out as resources afterwards. Et euh, nous, nous avons de la documentation pour des informations additionnelles sur cet aspect de, de, de l'outil, et que vous trouvez le, le lien en bas de la page. La page. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à utiliser les ressources. So the other important uh, data set that characterizes the resource uh, available in Haiti is our wind resource data set, which we get from the Danish Technical University Global Wind Atlas, which is a um, project that is funded by the World Bank. Et ensuite, la prochaine série de fonctionnalités de l'outil, euh, ce sont les données. Et de, de, de vent, de éolienne, 
euh, dans le redetaxlover.it. La source provient de l'université te technique danoise Global Wind Atlas et qui est financée par la Banque mondiale. Uh, on the app, we have the wind speed at different altitudes above ground um, in order to allow people to understand the differences from um, that might be produced by wind turbines that have hub heights at different heights above ground. Donc, euh, euh, nous avons également une des, les, les couches de données suivantes. Nous avons euh, donc euh, des données pour différentes hauteurs euh, au-dessus du sol et euh, il y a par exemple la vitesse du vent pour donc à ces différentes euh, pour les hub heights de 50 mètres, 100, 100 mètres et 200 mètres pour calculer la, qui calcule la vitesse du vent. And we have uh, that data available at 50 meters, 100 meters, and 200 meters above ground. Donc, comme cela dit, nous avons des données disponibles pour, à différentes hauteurs du sol et à 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres. The wind speed is also a long-term uh, annual average that is, that represents um, the wind speed and it's based off of several years of input data. Et uh, le, la vitesse du vent est également calculée en fonction d'une moyenne annuelle à long terme représentant le, la vitesse du vent climatologique basée sur plusieurs années de données d'intrants. It has a finer spatial resolution than the solar data at um, one by one kilometer which is important because wind speed is more sensitive to topographic features such as hills and mountains and um, therefore is more variable from location to location than solar data. Donc c'est important de, de noter que donc il y a une, une résolution spatiale supérieure à celle de, pour le solaire qui est de 1 par 1 km, c'est important puisque l'énergie euh, du vent est plus sensible aux restrictions topographiques euh, dans les montagnes, les collines, etc., que l'énergie solaire. Et donc, il est important de... Elle varie de, de, de site en site, ce qui est différent par rapport à l'énergie solaire. And like the solar data set it is model data and it is validated using um, remote sensing data so data that from satellites from space as well as um, some measured data from wind stations on the ground et um, il s'agit de données modélisées validées en utilisant de, de capteurs euh, à distance euh, de données de, de qui sont captés à distance, par exemple avec des satellites, et certaines données sont mesurées, par exemple avec des à partir de stations éoliennes sur place, sur terre, euh, sur le, sur, ouais, sur place. And um, like the solar data set, we do have a link to the Global Wind Atlas website at the bottom, where you can find more information about the the data and their methods. Et euh, également, nous avons une, euh, davantage de documentation à, vous, euh, à votre disposition et vous trouverez le lien en bas de la page. So, other important data sets for the technical potential analysis are land use. Um, if we get this from the European Space Agency Glob Cover data set and We processed it um, to aggregate the original land classifications, which they had about 50 into six broad categories. Et encore, on va par aux sources d'autres groupes de données clés pour le RDTA Explorer en Haïti. 
Un autre, donc, un autre élément analysé, c'est l'utilisation de, des terres. Et nous, nous avons cette donnée en provenance de l'Agence spatiale européenne Globe Cover, leur série de données Globe Cover, et, et qui sont traitées par NREL pour agréger les, cla les classifications originales des terres qui étaient de 50 auparavant à six catégories. We get data on uh, protected areas such as nature preserves uh, or national parks or historic preserves from the World Database on Protected Areas Consortium. Et nous avons des données sur les zones protégées, par exemple les parcs, les, les forêts euh, et les zones protégées euh, historiques euh, en provenance de la base de données mondiale sur les le consortium de bases de données mondiales sur les zones protégées euh, qui est pour l'Union de, de la préservation mondiale et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Uh, our roads data set is from, um, and we get it from multiple sources from across the world, and in this case, um, it's open street map data that we Uh, were uh, helpfully able to obtain from um, from Billy uh, in in Haiti. So uh, in this case, the, our roads data set uh, is was received from a local source. Et uh, pour les informations au sujet des routes, des voies, et nous nous les obtenons de, de sources répandues à travers le monde. Et pour Haïti, on a eu des sources à travers local et à travers uh, OpenStreetMap. Uh, the administrative boundaries we get from a, a high quality data set called the Global Administrative Areas Database. Et les limites administratives, les ressorts administratifs, nous les obtenons de la base de données des domaines administratifs globaux. And we get elevation and slope data from a NASA satellite produced data set called the uh, SRTM4. Et l'élévation et la pente, euh, nous les obtenons d'une base de données de la NASA qui s'appelle SRTM4. And then, um, just to re reiterate it, we can incorporate data layers from local Haiti sources in cases where they might be higher quality than the global data sources. Um, for example, something that we will be adding in the future are microgrid simulation data from the village infrastructure angels who are also working with USAID. Et donc, nous pouvons incorporer de nouvelles données dans le R Data Explorer pour Haïti si ces données sont de meilleure qualité, euh, donc de nouvelles couches de données pour la visualisation et l'analyse, la, donc des sources dans le pays euh, qui sont souvent de meilleure qualité et qui sont plus actualisées que les sources de données globales, par exemple, incorporer les données de simulation micro-réseau en provenance de Village Infrastructure Angels. And we can work with stakeholders to accept a variety of data formats. Uh, it is easiest for us to use geospatial formats such as the shapefile. Et NREL peut um, travailler avec divers uh, um, formats de données en provenance des, provenance des, des parties prenantes. Et notre préférence est pour le, les formats géospatiaux tels que shapefile. And uh, Haiku went over this uh, a, a little bit earlier, but uh, in general, we can get to the uh, ready the renewable energy data explorer explorer Haiti from the renewable energy data explorer homepage. Et donc, euh, 
euh, Haiku l'a déjà mentionné euh, auparavant, nous pouvons arriver au RE Data Explorer.it à partir de la page principale d'accueil de pour le RE Data Explorer. And uh, in particular, it's not just a way to get to the Renewable Energy Data Explorer Haiti. There are a lot of other resources on that website, including a searchable data catalog uh, to help find uh, other data sets and, for instance, technical reports and other um, academic resources. Et euh, la page d'accueil, ce n'est pas uniquement pour euh, atterrir sur le redetexplorer.it, mais également, vous pouvez y trouver, euh, accéder par là à des rapports techniques et des sources académiques additionnelles. So, um, the actual link to the Haiti Data Explorer is going to be added shortly, that is in process. When, when it is, you will be able to access that just by going to www.re-explorer.org. Um, for now, I do have the link to the direct Renewable Energy Data Explorer Haiti app uh, on uh, right here on the slide. And uh, you can feel free to jot it down or um, grab it from the slides uh, later when they're made available. Et euh, j'ai ici des, des hyperliens. D'abord, euh, le premier vous permet un accès direct euh, au, à l'outil pour IT. Vous voyez le premier lien, donc c'est euh, https oblique maps.nrl.gov oblique etc. pour IT ou bien à, tra sur, à la page d'accueil RE Explorer, à ce, euh, mais ce n'est pas encore terminé, c'est en, en travail, euh, vous, vous avez la, le second lien qui peut également vous envoyer sur l'outil d'IT. So now I'm going to uh, open up the app and give you an idea of some of its basic functionality. I do want uh, to both, to give a pause here just to see if there's any questions on what we've covered so far and to make sure that um, everybody can copy that link uh, if they if they would like to. And it um, I would recommend that. I think it might be useful to um, have the site open and and sort of be able to go along as I'm showing some of the features. Et je vais ouvrir l'application uh, maintenant, mais je peut vais peut-être vous laissez quelques minutes pour poser des questions et euh, en attendant, je vais essayer de d'ouvrir l'application pendant que vous posez vos questions, s'il y en a ou les commentaires, euh, pour m'assurer que toutes les fonctionnalités sont vous seront visibles. So yeah, please let me know if there's if there's any questions on the line. Est-ce que vous avez des questions? Allô, vous m'écoutez? Oui, 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 allez-y. Moi, c'est Alix Bijou, du ministère des Finances, particulièrement de l'unité des PPP. En fait, merci pour cette présentation qui nous présente beaucoup d'éléments vraiment intéressants pour connaître le potentiel et technique et de notre capacité énergétique en Haïti. Et alors, tout d'abord, j'aimerais explorer davantage les différentes études qui ont été faites, mais malheureusement, depuis hier, je n'arrive pas à accéder au, au, au site de N, NREL. Depuis hier, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une restriction de façon générale sur le site ou bien c'est dû à et à, à seulement au, au site ok au site que, que l'on utilise et l'autre chose que j'aimerais savoir je peux aller ou bien allez-y allez-y 
par exemple, j'ai vu le potentiel solaire d'Haïti où et les données nous ont montré que nous avons un vrai potentiel en matière de et pour produire de l'énergie solaire en Haïti. Si nous regardons le centre d'Haïti, qui est l'île de la Gonave, présentée sur le tableau, j'aimerais savoir est-ce que la Gonave nous offre vraiment une particularité en termes de potentiel par rapport au reste du pays et s'il y a un conseil qu'on devrait donner aux autorités par rapport à cette île qui est la Gonave, est-ce que et ce conseil ou ces conseils vont aller jusqu'à les, les porter à établir aussi l'île, euh, non seulement peut-être des micro-réseaux ou bien un réseau global qui pourrait non seulement alimenter l'île entière, mais également et, et les, autres, les autres points du pays, par exemple la Grande Danse ou bien Saint-Marc. Qui, qui se trouve non loin de l'île, ou bien Montrouy, où se trouve la majorité des hôtels à fort potentiel du pays. Donnez-moi des explications, surtout sur la capacité ou bien le potentiel de l'île de la Gonave par rapport à, 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 à la richesse du soleil qui se trouve sur l'île. Okay. So, my name is Alex, Alex, Alex Bijou. I'm from the unit for private public partnerships. Thank you very much for this presentation. And it showed us so many interesting elements um, contributing to the potential of solar potential of the island on our capacity for generating electricity, our technical capacity also. Um, I would like, I was not able to access NREL's site uh, for the past days, couple of days, is there a restriction on the site or is it just for the end user? Do you um, uh, provide an answer on that, please? And second of all, I saw on the previous slide the uh, solar potential of the island. So the data showed that there's a real potential And if we consider the center of the country, uh, which is the island of Laguna, is, does this particular site, uh, is it different than the rest of the country? Is it better? And what kind of advice could we give the authorities? Can, could we tell them that it is, it is uh, appropriate um, to establish Uh, many uh, uh, grids on the island and either that would generate the entire global national network or um, only for the island uh, and other parts around uh, the island, for example, um, the Department of Grandes Saint-Marc Uh, the region of Montrouy, where we have all the major hotels that have a great touristic uh, potential. So can you um, please tell me how, um, talk to me about the potential, the uh, solar potential of the island of Laguna. So, uh, all right, thank you very much for that, for uh, that detail, detailed question. Um, I, I'll deal with the site access first. Um, so just to be clear, I'll ask a clarifying question here. I, was that just access to to nrel.gov that you were having trouble with? Donc uh, juste pour être clair, Monsieur Bijou, vous aviez des difficultés à accéder au site de nrel.gov. Vous n'arrivez pas à accéder à nrel.gov. Justement, c'est ça le problème. Ma, et depuis hier et ce matin encore, à chaque, à chaque référence et que vous donnez, j'essaie de me connecter, mais je n'arrive pas. La réponse est toujours, et la réponse est toujours négative. Je n'arrive pas, on me dit de consulter votre fournisseur d'accès. C'est pour ça que je me, suis, je me demande, est-ce que c'est 
Pourtant, j'accède aux différents autres sites, mais pas NREL. .gov. Oui, pas NREL.gov. Uh, yes, exactly. Uh, I, I, uh, every time you, you gave a, a resource, a, a link uh, to, to resources, I've tried to connect, but it's not, uh, I, I've failed. Uh, there's, I am not able to connect to NREL.gov. Um, it always says, it, it always says, I get a, the same message. Check with your provider. Okay, so definitely any website or web page that's um, within NREL.gov should be accessible. There shouldn't. We do not try to put access restrictions um, to those sorts of pages, um, particularly for instance our renewable energy data explorer haiti that should be uh accessible by anybody um with a with a web connection so i i do apologize i think um we would be happy to uh help debug that um later if we could get in contact with you donc uh, nous ne mettons aucune restriction sur l'accès à aucune page de nrel.gov. L'accès public est libre. Donc, si vous avez des problèmes de connexion euh, au web, nous allons, si vous voulez bien, vous contacter euh, par la suite et nous allons essayer de résoudre le, cette difficulté technique avec vous. And is, uh, have others been able to access nrel.gov? Et euh, les autres, est-ce que vous avez réussi à accéder au site nrel.gov? Nicolas, it works for me. Uh, this, Nicolas says it works for him. So. Okay, just wanted to make sure it wasn't down for everybody. So. Uh, so yes, that is unfortunate. Um, I apologize, and if we can um, find some way to to get in contact with you, we'd be uh, happy to to try to help de debug that after after the uh, after the trading. So, uh, Monsieur Bijou, donc uh, après le, la formation, nous allons rester en contact pour pouvoir uh, essayer de résoudre ce problème avec vous, parce que uh, d'autres personnes arrivent à accéder, donc il s'agit d'un problème. Uh, que nous allons résoudre avec vous en particulier. D'accord. Merci d'avance. Donc, je, je vais Merci. rester là pour avoir cette assistance technique. Merci. So, I will remain on the line after the training so to, to be able to get this uh, technical assistance. Thank you. Okay. And um, as for your, the, your second question, so... Uh, so for the most part, I'm going to um, defer to um, a little bit later in the presentation. So for the to begin with, I'm just going to show you some of the basic features of the application, and then we're going to delve specifically into um, t into our technical potential tool and your your question. Um, was much more relevant to that technical potential tool. So we, we will definitely explore that question um, later on when we get to the technical potential tool. Donc, euh, maintenant, nous allons passer en revue des de fonctionnalités de manière plus détaillée et nous allons ensuite parler du potentiel technique. Et à ce moment-là, nous allons répondre à votre question sur la ligne de la Gonave parce qu'elle elle tombe dans le domaine de la, du potentiel technique. Nous y répond, répondrons à ce moment-là. And uh, so, yeah, I'll go ahead, and, unless there's any other questions, I'll go ahead and go to the app. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais maintenant aborder l'application. 
Okay. Hello? Oh, yeah. Ouais. Bonjour. C'est Jean-Maxon Béralus de la Cellule Énergie. Ouais. Ma question, ça se rapporte sur euh, l'outil pour la, pour la collecte des données. Est-ce que l'outil prend en, 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 en compte, par exemple, de la probabilité du nombre de jours où il est probable qu'il n'y a pas d'enseignement au cours d'une année? Parce que quand on va faire le dimensionnement, et surtout pour dimensionner le système de stockage, on, on, on va avoir besoin de fixer un nombre de jours d'autonomie. Est-ce que ça prend ça en compte? Merci. Uh, because we will need this information to for the to establish the dimension of the system uh, for the storage capacity or autonomy uh, autonomous functioning. Okay, so thank you. That's that's an excellent question, um, and and that will. Uh, well, that will also be something that we'll be delving a little bit more in detail in, in, the, in the technical potential, but I can uh, give an, uh, a quick answer. So our NSRDB data set does include um, weather modeling. So within that, it does include uh, an idea about how sunny it is and how often it isn't sunny, and that does go into our predictions for generation. Donc, uh, uh, might... donc uh, dans la série de la, la série de données NSRDB, il uh, y a une modélisation uh, du climat, et uh, cela vous donne une petite idée sur uh, euh, le degré d'ensoleillement et quand il n'y a pas de soleil également pour vous permettre de faire des de prévisions. Um, however, it, uh, that, that goes into our estimate for how much generation a site will, will generate or provide over a year. Um, it doesn't, this tool doesn't provide the time series data in order to know, for instance, um, how much storage you should build. There are other tools that Enroll makes that provide that information, such as the System Advisor Model, or SAM. Donc, uh... Donc, euh, il y a, euh, pour pouvoir faire euh, les estimations, donc, euh, il y a le site, lorsque vous prenez un site, l'outil vous permettra de, de, de prévoir euh, le, le, la génération d'électricité sur une année. Mais ce que l'outil le, le, ne fait pas, c'est de donner des données de, liées dans, au temps pour euh, vous dire combien de stockage, de capacité de stockage vous devrez inclure. Pour cela, nous avons un autre outil qui s'appelle euh, la modélisation administrative de système ou SAM. L'outil SAM qui vous permettra d'estimer de, la capacité de, de stockage que vous devrez avoir. So, and I guess I, I would add just a little bit more, and that's this tool can be used with conjunction with SAM. This tool can help identify where it might be best to build solar power. And then knowing where that area is, you can then use SAM to figure out how many panels, how much storage you might need to build. Donc, vous pouvez utiliser cet outil en conjunction avec SAM. Et cela vous montrera euh, où mieux, le meilleur site pour construire, pour installer des panneaux solaires. Et Sam va peut-être vous, mieux vous informer sur le nombre de panneaux à installer et euh, la capacité de, stora, de stockage. 
Does that answer your question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? No, thank you. All right, thank you. Okay, so this this is great that we're getting these sorts of in-depth questions, and um, these are exactly the sort of questions that we hope um, that being able to explore the data can can help bring up and and help solve in conjunction with some of our uh, other tools that Enroll provides. Donc, euh, nous sommes très heureux d'avoir cette question parce que c'est exactement le type de question que l'outil euh, vous, vous permet de, auquel l'outil vous permet de répondre. Et euh, donc, euh, SAM, en conjonction avec euh, d'autres outils, vous permettront de prendre les meilleures décisions possibles. OK, so I'm just going to, I'm going to give some demonstrations about what the app is, is capable of, and I'm going to start with, um, with the really basic. So, you know, stick with me and we'll um, start diving into some of the more uh, uh, deeper aspects the tool provides as time goes on. Donc, nous allons commencer d'abord avec les notions fondamentales, les fonctionnalités fondamentales de l'outil, et, et ensuite nous passerons au donc, à, aux fonctionnalités plus détaillées. So, the first thing um, to show is simply that this is very much like other interactive web maps that you've probably um, interacted with before, uh, such as perhaps Google Maps or OpenStreetMaps or something like that. You can click and drag around to pan, and you can zoom in to explore um, where you want to where you want to see the data. Donc, uh, uh, vous pouvez voir ici um, que le l'application est un peu comme uh, l'application de Google Maps ou bien OpenStreetMap. Donc, vous pouvez cliquer sur une zone en particulier. Euh, vous pouvez euh, tirer le curseur un peu partout et vous pouvez euh, vous concentrer à agrandir une zone en, particulière, en particulier pour explorer euh, où vous aimeriez obtenir des données. On the left hand side of the app is our table of contents, and that allows us to control what layers are on the map. So, for instance, à, go ahead. Donc à gauche, vous avez la table des matières qui vous permet de contrôler les éléments que vous voulez inclure euh, dans la carte. If we wanted to visualize where the roads are, we can add that layer. By clicking on that. Si on veut visualiser où se trouvent les routes, on peut euh, ajouter cette couche et nous pouvons ensuite euh, obtenir les routes ici. Now, and this is a good place to sort of show the power of the uh, metadata pop-up. So if you look at that, you might think, well, that doesn't look like all the roads in Haiti. And you'd be correct. It It is just, so if you're wondering something about that with a data set, you can click on the little question mark and you can see that it's just the primary and secondary roadways. So these are just supposed to be the major roadways. It's not supposed to be every single roadway in Haiti. Donc, euh, euh, donc et ça c'est vraiment le la puissance, toute la puissance de la fonctionnalité des de, de, de pop-up de métadonnées, donc des écrans spontanés de métadonnées. Euh, si vous, vous regardez, vous dites, mais ce ne sont pas toutes les routes en Haïti, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, vous cliquez sur l'icône avec le point d'interrogation et cela vous montrera que ce ne sont que les routes primaires et secondaires euh, en Haïti. 
Okay, we're going to turn the solar layer back on. Um, so another important um, thing to know in order to interpret what the map is telling you is that we can go over here to the legends button at the top. So by default, it's on the on the table of contents or the data layers tab, and we can click on the legends to see what exactly what the colors are telling us. Donc, euh, on peut retourner ensuite à la à la couche ensoleillement. Et par défaut, c'est dans la table de matière. Donc, vous cliquez dessus pour pouvoir comprendre l'explication l'explication des différentes couleurs. And then you can see, for example, if you wanted to change from solar energy to wind energy, you can bring that table up and go back to the legend and the the legend has changed to displaying the wind energy. Et si vous voulez maintenant visualiser euh, l'énergie éolienne, vous cliquez sur euh, sur ça et vous ensuite vous allez dans la table de la légende et vous la, une autre explication est donnée sur les couleurs, les nouvelles couleurs. So Another um, aspect of the tool that can help you start answering questions as you explore, as you zoom in and explore, is maybe you just want to know what the um, what the potential is at a specific area. So we have a query tool where you click on the query tab, and you can click on a point and see here. On this, this is uh, Laguna, right? Laguna. 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 Yes. So here on on Laguna, uh, you can click on a certain point and get an idea of what the global horizontal so solar radiation is. Donc, uh, si vous voulez avoir uh, des données pour un point en particulier, vous vous cliquez sur l'onglet qui s'appelle Query et ensuite vous placez le curseur sur un point particulier et vous avez ainsi toutes les données relatives à la radiation horizontale, l'ensoleillement horizontal. And so, for instance, you can see that the global horizontal solar radiation is just above six on this side of the island. If you go down to a different area, you can compare the values and see that um, it's something, it's close to 20% higher than it is down here uh, on this part of Haiti. Donc, uh, si vous cliquez sur un, sur un point, uh, vous allez voir que la radiation solaire est à près de 20% supérieure que la plupart des autres points en Haïti. You can also query multiple points at once. And so if you just wanted to get an idea of, for instance, um, the range of global radiance on Lagunal, you can click on this region query tool and draw a rectangle. And you need to, it will query every layer that's active. So there is a country boundary layer that just says Haiti. You want to go over to where it says global horizontal. And you can see, get a sense of sort of the range of values that uh, is on that Lagunal Island. Donc, euh, si vous voulez euh, pour, euh, obtenir des informations moyennes, par exemple, pour une région, vous cliquez sur euh, euh, plusieurs points en même temps pour, au niveau de la de query et euh, vous avez ensuite un carré rouge qui se dessine et qui englobe la région qui vous intéresse. Et cela affiche une moyenne pour la région déterminée dans le carré rouge. Et cela vous donne donc une, une moyenne 
de l'enseignement horizontal global pour cette région. So, this is a very long way from where we should build microgrids or what those microgrids should look like. And this app won't get us all the way there. We'll get a little bit closer, but part of what we hope to provide with this app is we can at least that very initial idea of where there's good resource, where there's less good resource. And so that initial exploration helps is the very first step in, in starting to identify, you know, the areas where it might be more appropriate to build and less appropriate to build. Donc, on est assez loin maintenant de la dimension de modèle de système de micro-réseau, mais ce que nous voyons ici, c'est que ce tout type nous permet de déterminer les régions dans lesquelles il, il y a davantage de ressources, de ressources et où il y en a moins. Okay, and then the um, one other thing, I basic functionality I did want to make sure I showed is just the download functionality. So if you do happen to have familiarity with GIS, um, you have the option, as we discussed in the presentation, to download the data. Um, so you can do that by clicking this download icon next to the layer, and you can download in different spatial formats like a shapefile, or you can even download just a spreadsheet, a CSV of the values that won't tell you where they are. But if, for instance, you just wanted to know, have a general idea of the, the sort of solar potential that is over Haiti and how much it varies, you could just download a CSV just to get a table of all of those values. Donc, uh, donc vous avez ensuite, uh, si vous connaissez les, le format GIST, uh, c'est une option, vous avez l'option de pour télécharger les données uh, ici, uh, sur uh, l'icône, vous cliquez sur l'icône, euh, c'est une icône pour télécharger et euh, cela vous permet d'obtenir de, de, des informations en différents formats, dont le format euh, Shapefile. Et sinon, si vous n'utilisez pas les fichiers GIS, vous pouvez utiliser, euh, télécharger sous la forme d'une feuille de travail. Euh, cela ne vous indiquera pas où se trouvent les meilleurs sites, mais vous aurez une idée pot euh, générale du potentiel solaire. Et cela, vous aurez euh, donc les fichiers sous forme de sous un format .csv. So, for instance, I can click on that download icon, bring up the download window, and click on the CSV button, and you see that that downloaded a CSV. Donc euh, vous pouvez cliquer sur l'icône télécharger qui ouvre la fenêtre télécharger et vous cliquez sur le bouton point CSV. And here we have the range of values. So just like I was describing, even without any spatial um, or GIS software awareness, you can at least get some idea of the range of values that you have through downloading that data. Donc, même si vous n'avez pas euh, de, 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 tol de tolérance pour les logiciels GIS, en tout cas, vous pouvez télécharger la plage de données euh, à travers euh, les, cette, ce format de fichier. Okay, so that covers the basic functionality um, of the app. Uh, I, we can uh, have a 10 minute break here so people can uh, walk around and get more coffee or water or whatever. Um, before we jump into the technical potential tool, before we do that, I just wanna ask if there's any, any questions 
uh, about what we covered in the app so far. So we have terminated with the presentation of the functionality in general. We can take a little pause of 10 minutes or you can take a café, you can take a little bit before we continue on the potential technique. Est-ce que vous avez des questions à ce, pour le moment? Bonjour. Je suis Gauthier Stéphane, ingénieur. Et j'ai une question. Et ma question est connaissant les impacts environnementaux pour les systèmes éoliens surtout les impacts sur les, les animaux volants et aussi on parle les insectes et les, les, les oiseaux. Est-ce qu'on pourra parler du système solaire en Haïti et à surtout les impacts environnementaux et la quantité d'oiseaux que nous avons en Haïti? Euh, monsieur, merci pour la question, mais je n'ai pas vraiment bien compris. C'est difficile, il y a un écho. Alors, euh, vous, avez, vous voulez savoir au sujet des panneaux solaires, l'impact que ça a sur les oiseaux en Haïti? Je, je n'entends pas exactement et, et ton commentaire parce que l'Internet peut-être n'est pas bon. Internet n'est pas bon, mais si je veux reprendre, normalement, je demande est-ce qu'on pourrait installer des systèmes éoliens en Haïti? concernant les impacts hein, du système éolien, surtout sur les animaux volants. Oui, d'accord. OK. So, um, um, the question is as follows. Uh, could we install wind energy uh, installation, turbines, or so forth, um, uh, that would take into account uh, the birds, the flying animals that we have in Haiti and their impact on them. Yeah, so that's that's a really great question. Um, and that's a big topic at the lab right now. Um, the uh, there's, there's definitely a short and long answer to that. The short answer is that it's technically, it's definitely technically possible. Um, the long answer is that we, in order to do that, we would need to have good data on where the birds are that we want to protect. And, um, you know, that would not be a small task and we would have to figure out if that's something that USAID was interested in, in funding and, and adding to the app. Um, but if we, if we have data on where the birds are, then, um, it, it is possible to discuss how we could add that to the app to help exclude those areas. Um, and Evan, if I can jump in here too, this is Sadie Cox from NREL. Um, I, I, I know we have several studies on this topic through um, NREL as well, so we're glad to pass those along just as kind of more technical background on that issue. Donc, euh, And those would not be specific bon... for Haiti, but just more some kind of a technical side of, of considering um, bird migration and, and wind turbines and that sort of thing. C'est une très bonne question. Donc, il faudrait... Alors, il y a deux réponses. La réponse courte, c'est que techniquement, bien sûr, c'est possible. Mais la longue euh, une réponse plus élaborée, c'est qu'il faudrait vraiment de très bonnes euh, données pour savoir où se trouvent les animaux que l'on veut protéger. Peut-être que l'USAID va financer ce projet et l'ajouter à l'application. Euh, mais en tout cas, il faudra avoir de très bonnes données, les inclure dans l'outil pour pouvoir exclure les régions, les, les endroits où se trouvent les oiseaux que l'on veut protéger. Et Sadie Cox, elle, euh, elle dit que il, à NREL, il dispose d'études techniques pour un background technique et sur le sujet, mais que ce ne sont pas des rapports qui sont euh, des études qui sont spécifiques à Haïti. All right, uh, great, thank you. That, yeah, like I said, excellent question. Um, anything else? Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres choses? 
Oui, il y en a. Et moi, je voudrais savoir, est-ce que donc, euh, le problème des changements climatiques hein, peut influencer les données réalisées sur les études faites hein, sur donc, euh, l'énergie solaire et l'énergie donc, euh, éolienne? Parce qu'il n'y a pas longtemps, donc, euh, le bureau des mines d'énergie avait réalisé une étude hein, sur le potentiel éolien dans trois zones. Donc, euh, avec euh, le problème du changement climatique, est-ce que ça peut influencer les données? Est-ce que ça peut modifier? Est-ce qu'il faudrait faire une autre étude lorsqu'on aurait à, à réaliser et, donc, euh, une centrale donc, éolienne ou bien solaire dans la zone? C'est um, regard to climate change. Um, we, um, we did, um... Uh, could climate change have an influence on studies regarding solar energy and wind energy? Because uh, we at the Office of Mines, or we did a study on three particular zones. Would climate change imply that we would have to modify it or have do them over again and uh, to, to, um, to take into consideration the new impact on solar and wind energy due to climate change? Yeah, uh, another great question. Um, so, I, you know, that's, that's neither something that I'm personally an expert um, on, at, although there are definitely people at the lab who are, are working on that and thinking about it. And it's... Um, not something that we've incorporated into one of these tools as of yet, although we have um, we have thought about that and there have been talks about that. So it's not it's it it is sort of on the list. We hello hello. Evan, we can't hear you anymore. It says you're off. Well, okay, so he's offline. Let me email him really quick. Um, but just to add on there, uh, again, we can pass along some studies on that topic in particular. As Evan noted, this isn't yet reflected in the RE Data Explorer, but we have considered putting in information um, on different climate projections, that could impact things like wind speed or temperatures um, and then it would be possible to maybe pull in some type of analytic tool that could then consider um, how that might impact wind and solar in the future um, again it's not a capability that we have within the tool yet but it is um, something that we could consider uh, in relation to our longer term partnership with with the government of haiti donc, euh, comme euh, Monsieur Evan l'a dit d'abord, d'ailleurs, ce n'est pas euh, déjà intégré dans l'outil. C'est sur la liste des choses à faire. Beaucoup de personnes euh, réfléchissent à ça à Emrel. Et euh, nous avons malheureusement perdu Monsieur Evan euh, entre temps. Là, sa communication est coupée. Mais euh, Sadie euh, dit qu'elle pourrait passer, vous passer les études et, euh, et qu'ils ont considéré des informations sur euh, le, le différent, les, les changements climatiques et l'impact sur le vent et le solaire et la température. Et euh, on pourrait peut-être tirer des informations d'un de, de, outil analytique et pour l'impact sur, pour voir l'impact sur le vent et le solaire. Euh, mais ce n'est pas encore intégré dans l'outil, mais peut-être dans le cadre d'une collaboration à long terme avec le gouvernement euh, haïtien. C'est quelque chose que nous pourrions entreprendre. Hey, we're back on the line. Um, Sadie, I imagine you may have uh, jumped in there. Yes, yeah, I did. Um, okay. Yeah, I think we can go ahead and take our 10-minute break now. I know Natalie's probably ready for a break. And thank you again yeah. so much, Natalie, for your excellent translation. It's fantastic. Um, and yeah, thank you very much. Thank you. Every... Uh, thank so you. All right. So... We'll come back in about 10 minutes. Okay. So on va Sounds revenir great. Thank you. Evan. Okay. Donc 10 minutes de pause et on revient dans 10 minutes.
<laughs> so it looks like we have about one more minute by my watch, so um, yeah, I think we'll go ahead and get started up in just about another minute or so. Il nous reste donc une minute, donc nous allons commencer bientôt. Evan, are you um are you back on the web platform? Um we can't see you, so you may not be able to share your screen. Thanks for the heads up on that. Um let me Huh. Okay. It says I am sharing the screen right now, but um maybe I'll just uh close it down and open it back up. Close the screen. Okay. Just try clicking on the screen. Can you see it? Or I can see it. I mean, in GoToMeeting. Oh, you, you can? can okay, you I can't see him can in GoToMeeting. No. Can you make him presenter? Huh. No, I mean, I can see his screen right now. Oh, weird. Okay. Well, I mean, you see his me, screen? That's fine. Oh, okay. I cannot. Huh. Can we check if others are able to see his screen? Maybe it's on my side. Oh, so this is about to be. Can others Natalie, see Nicholas, Evan's screen? There? I can't. I can't see it. Cannot see it. You cannot, cannot see, it. see it. You don't see it. Okay. Huh. Okay. Um, I'll just I'll just try uh, closing it and, and opening it back up. See if that if that fixes the issue. Hmm. And that that did it was working up until the break, right? Yeah, right until you dropped off. Oh, interesting. Um Wait, we see Haiku logged in now. Okay, yeah, I, I think testing to see if uh, it worked on my side. It does. I think it's. Uh, I think there was. A, I think there was a total. I think the wireless also blipped when the phone dropped in this room. So um, I'm back in. Let me see. Oh, there you are. I just made Haiku presenter. I'll make you presenter again. Okay. <laughs> Thanks. I appreciate it. Okay. <laughs> Great. All right. Got it. Okay. Great. All right, well, I think, uh, yep, I think we'll go ahead and get started. Okay, so Haiku touched on this a little bit um, earlier, and I'm just going to give a, a little more of a, a detailed definition of what we mean when we say technical potential, because it's very important we understand what what this analysis does and what it equally what it doesn't do. Okay, donc uh, Haiku uh, on a, a survolé un peu la question, mais maintenant nous allons voir uh, en détail ce que ce qu'est un potentiel de ressources. Okay, so we think uh, when we are thinking about building new renewable energy resources, we think of there being multiple steps we have to take from choosing where we're going to build it and how much and what that system, how large that system will be eventually. Donc, quand nous devons 
construire un, un système, nous pensons toujours qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, euh, on doit savoir où, mais également combien ça va coûter et la, les dimensions euh, du système. And each step is a more detailed analysis and gets more restrictive, starting from the resource potential, which we were already able to explore just by going to the app, to um, the most restrictive type of potential, which is market potential, in which we have to consider the costs, the policies that are in play, the demand structure, and uh, other things like that. Donc, à chaque étape, on peut euh, utiliser, trouver des, de, sa part de, du plus euh, détaillé au plus restrictif. Par exemple, on peut commencer par le potentiel de ressources euh, en, en utilisant l'application et aller jusqu'au plus restrictif, qui est le potentiel du marché. Pour le potentiel du marché, bien sûr, il faut voir euh, euh, des choses comme le coût, euh, la structure de la demande et le cadre le réglementaire, etc. So, when we are talking about resource potential, we are talking about the theoretical physical potential, and when we measure it, we measure it in the energy content of the resource. Donc, lorsque l'on parle de ressources, du potentiel de ressources, on parle du, de, du potentiel physique de la ressource et du contenu énergétique de cette ressource. So, resource potential is simply, simply what is out there. You know, anywhere in the world, there is some energy throughout the year that will hit that surface from the sun and there will be some energy Um, in the form of wind flowing through the air. Donc, euh, qu'est-ce que le potentiel de ressources C'est tout simplement tout ce, qui, tout ce qui existe. Dans n'importe quel point à la surface de la Terre, il existe des ressources, que ce soit solaire ou euh, éolienne. Et euh, à un moment donné, il y aura un potentiel de ressources lorsque le vent atteint ce site. And of course, some places are windier than others, and some places are sunnier than others. It's not the same everywhere. And understanding where, where it is sunnier and where it is windier is the very first step in understanding where we might want to deploy renewable energy. Et um, ce ne sont pas tous les endroits qui ont le même degré d'ensoleillement ou le même potentiel éolien. Donc, il faut savoir euh, différencier ces sites pour savoir quel est le meilleur site. When we get into the specifics of measuring energy, it's, it's not quite as simple as just saying where is sunny and where is not sunny. The actual resource potential of a place can be affected by many things, not only how much of the sun is reflected by clouds, but also how much is reflected by the ground in the area. Some places are more reflective than others. For instance, a desert that has bare soil is going to reflect more light than a forested area. Donc, uh, quand on choisit un site, il ne suffit pas de dire que c'est ensoleillé ou pas. Il y a d'autres facteurs dont il faut tenir compte, par exemple la formation de nuages qui reflètent davantage le soleil, ou bien la qualité du terrain, le type de terrain. Un désert reflète davantage le soleil qu'une zone boisée. Additionally, some, even if a place is sunny, it can have other particulates in the air that absorb and scatter light that reduce the amount of energy available. Pollution is an example, but also humidity uh, and water vapor in the air can also do the, do the same thing. 
Donc, euh, en particulier, lorsqu'il s'agit de, de, de tenir compte du degré d'ensoleillement d'un endroit, il y a d'autres événements, euh, d'autres éléments te, dont il faut tenir compte. Par exemple, à part les nuages et le, la, le type de terrain, il y a également euh, la, la présence de particules dans l'air, par exemple la pollution euh, qui peut absorber, qui peuvent absorber et diffuser la lumière, donc la pollution, l'humidité et la vapeur d'eau. So, when we're thinking about solar energy, the the basic idea is how sunny it is, but there are these other variables that we take into account when we think of resource potential. Donc, euh, bien sûr, lorsqu'on on considère euh, l'analyse en site, euh, le, la donne fondamentale de savoir s'il est ensoleillé, mais il y a d'autres euh, variantes, d'autres facteurs variables qu'il qu faut tenir compte pour euh, choisir un site. It is similar for wind speed. The most important aspect is, is how windy it is, what the average wind speed is. However, there are other things that can affect the amount of power that a wind turbine will eventually produce, such as um, the, the average wind direction and how variable the wind direction is, and other variables such as average atmospheric pressure and air temperature. Donc, pour les variables, pour les ressources éoliennes, alors, on, il y a d'autres choses dont il faut tenir compte. Par exemple, la vitesse du vent en mètres par seconde, la direction du vent en degrés, la pression atmosphérique, la température, etc. And once again, those, even though wind energy is the, the uh, basic driving principle is the average wind speed, we try to take all of these variables into account to the extent that we can when we think of which places have the best wind resource potential. Et bien entendu, lorsque pour choisir un site, euh, le meilleur site par rapport au potentiel éolien, il faut tenir compte de tout cela, de tous ces facteurs, y compris donc euh, euh, tous ces facteurs au niveau de la hauteur du moyeu, euh, ce qu'on appelle le hub height, donc pour pouvoir dé, euh, choisir le meilleur site. So when we move from resource potential to technical potential, we are no longer thinking about the theoretical physical potential, but we're starting to think about what is the potential that we can actually build uh, renewable energy generation for. Donc, euh, lorsqu'on maintenant on passe au potentiel technique, on, on ne pense plus au potentiel physique. Euh, mais maintenant, on pense euh, que, ce, euh, au dispositif que l'on peut construire pour pouvoir tirer profit de la présence physique de cette énergie. So, in this step, we begin to bring in a system in topographic constraints. For instance, we can't build solar energy on um, very uneven or steep ground. Ensuite, donc à ce niveau-là, au niveau du potentiel technique, on doit tenir compte des restrictions de type topographique. Par exemple, on ne peut pas créer, euh, construire de d'installations de, de, éoliennes sur un terrain qui est escarpé ou qui est euh, inégal. We also bring in land use constraints. For instance, we may not want to say that we can build wind or solar uh, generation on top of people's farms. Par exemple, on doit aussi tenir compte de, de l'utilisation réservée de certains terres. On ne peut pas euh, construire d'éoliennes sur les fermes des, de, des gens. And this is the step where we go, we go from thinking about potential in terms of the energy contained in the resource. For instance, the... Um, watts per squared meter of of solar energy that's hitting the ground and we start thinking of it in terms of 
the amount of capacity and generation that might be produced by a solar panel at that location. Donc on passe maintenant à d'autres considérations. On arrête de penser au wattage par mètre carré de l'énergie qui, qui tombe sur le sol, qui alimente le sol. Et on pense maintenant à, une autre, à autre chose. On pense plutôt à la capacité de génération d'énergie de panneaux solaires qui seraient posés sur le sol. And because of that, the basics of the system that you're using also come into play. For instance, if you're using a fixed tilt solar panel array or if you're using a one axis tracking solar panel array. Donc, c'est là que la performance, le, le type de système que vous allez construire est important. Si vous utilisez euh, un système avec euh, inclinaison fixe, ou bien un système avec un axe de, de suivi euh, oui, pour les panneaux solaires. So, this is the same picture we had before. It's just an area on Earth that has some, so, has some solar energy and some wind area, but we can start identifying in this picture some places that have resource potential but may not have technical potential. For instance, we may not want to build solar panels where we have to cut down forests to do so. Donc euh, maintenant, qu'est-ce que le, le potentiel technique C'est la même diapositive que précédemment. Et on voit qu'il y a euh, un potentiel de ressources où il y a du solaire et de, 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 du vent. Mais maintenant, nous allons euh, pour voir au niveau euh, du potentiel technique qu'il il y a des endroits où il y a euh, une ressource potentielle, mais qu'il n'y a pas de, de potentiel technique. Par exemple, on ne voudrait pas construire de l'installation dans les zones boisées. Like I mentioned before, we can also identify places where we may not be able to build because they're too high slope or because they're agricultural land. Encore une fois, donc, euh, on ne veut pas couper les bois on veut, du, du, des arbres pour, euh, pour, voir, pour installer des installations euh, énergie, de production énergétique. Et on, on voit également sur la diapositive qu'il y a des endroits extrêmement escarpés avec des pentes extrêmement euh, aiguës que nous ne, voudrions pas, euh, nous ne pouvons pas toucher. Et il y a également des zones agricoles qui sont réservées et, ou bien des cours d'eau qui nous empêche de d'installer quoi que ce soit. Euh, donc il y a des, des restrictions topographiques qui contra euh, contraignent les les les, les potentiels techniques. Or, for example, another place you may not think of being able to deploy solar energy is on top of water bodies. Donc comme encore dans la diapositive, on ne peut pas installer de d'installation solaire ou éolienne sur des, des cours d'eau. But this is a good place to make the point. There is no hard and fast line of what is technically uh, possible and what isn't. We are starting to build solar panels on water bodies in certain circumstances. It's expensive, but it's not technically impossible. So that's why as part of the tool, we try to give the user flexibility to determine what they think is technically possible or not possible for their situation. Donc, euh, il, euh, nous, sommes, nous avons commencé à construire des, des installations éoliennes euh, sur des, des cours d'eau, sur de l'eau. Donc, euh, ce n'est pas techniquement impossible, c'est beaucoup plus coûteux. Donc, c'est pour ça qu'on laisse une, large, une marge de manœuvre à l'utilisateur pour déterminer ce qu'il veut faire. So, when, at the end of the day, after we bring all of those constraints into play, what we get when we say technical potential is the achievable energy capacity and generation of a particular technology given system performance, topographic limitations, environmental and land use constraints. 
Donc, le potentiel technique, pour le définir, c'est la capacité énergétique réalisable et la génération de, 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 pour une technologie particulière, pour un système de, euh, étant donné un système de performance, des restrictions topographiques, environnementales et des contraintes en matière d'utilisation de terre. But very importantly, it does not consider technology costs. That is where we get. Et, Go ahead. Mais il ne tient pas compte des, des coûts de technologie. So that is where we start moving from resource potential into your technical potential into economic potential. That's not something that this tool delivers at the set at the moment. So it's important to remember that just because this tool will return areas that are possible for development doesn't mean that they are going to be affordable to develop in at this moment. So now it's for that we pass from the potential technical à un, au potentiel économique, euh, mais pour l'outil pour le moment, ne, même s'il si il peut trouver des sites où il y a un bon potentiel technique, il ne tient pas compte des coûts du développement euh, technique et cela peut être prohibitif. Je pense que nous avons passé la plupart de ces, mais... There are uh, other po uh, possibilities that we didn't specifically go over. Another important one that is included in the tool is infrastructure. Um, for instance, the tool allows us to limit development close to roadways and transmission lines. We may think of areas that are 100 kilometers away from a road, even if it has good resource potential, is probably too expensive to Um, install and maintain a wind turbine that's so remote. Donc, euh, pour le potentiel technique encore, euh, il y a différents types d'obstacles. Par exemple, euh, cet outil nous montre où sont les, les, les voies routières et euh, les câbles de transmission. Donc, si on a un site propice mais qui, a, qui se trouve à 100 km de distance d'une voie principale, cela peut être trop coûteux de développer une turbine à une telle distance d'une voie praticable. Figuring out the available land area for development is the first necessary step to developing technical potential. And so the area that's left over for development, after we exclude all of these areas that we think aren't good areas to build, is the available land area, which is our first step. Donc, lorsque nous, nous avons un site qui est plutôt défini et que nous déduisons, nous éliminons toutes les, euh, toutes les parties qui sont limitées, euh, qui ont déjà une fonction, une, euh, qui sont utilisées pour des, des, des objectifs bien précis, bien précis, que ce soit l'agriculture ou des zones protégées, etc., ce qui reste, c'est la partie du site qui peut être utilisée pour le, pour le développement du, du potentiel technique. The next important step in order to calculate technical potential is to know what your nameplate capacity is going to be of the system you're installing. Ensuite, euh, pour euh, euh, la prochaine étape, c'est de connaître la capacité nominale de, du système que vous allez installer. So, the nameplate capacity is the maximum amount of electric energy that a generator can produce under specific conditions and is rated by the manufacturer generally represented as megawatts uh, DC. Donc, euh, la, la, la capacité nominale, c'est la quantité maximale d'énergie électrique qu'une qu génératrice peut produire 
dans des conditions spécifiques, telles que euh, nos, euh, cotées par le fabricant, et c'est généralement euh, présenté sous forme de mégawatts d'essai. To combine nameplate capacity and the available land surface that we calculated in the previous step, we think about a, um, a term we call power density, which is the amount of capacity you can fit in a given unit of land and measured by megawatts per kilometer squared. La capacité nominale pour une unité de, de terre est déterminée en assumant une densité de énergétique représente, euh, qui est présentée en termes de mégawatts par kilomètre carré. So, for example, just because land is available for development, it's not agricultural land, it's not urban land, it's not a protected area, that doesn't mean that you're able to build solar panels in every square meter of that land. So the power density takes into account how much, how many uh, electric generators we think we can actually fit, realistically fit into that available land. Donc, uh, la puissance, uh, la densité énergétique tient compte uh, d'une quantité de génératrices que nous pouvons réaliste, de manière réaliste euh, installer sur un terrain euh, particulier. Il ne s'agit pas... Euh, donc, c'est limité à cela. We have conservative default values for power density in the tool, but particularly wind power density can vary a lot. For instance, if the wind is always blowing from the same direction, you can fit wind turbines a lot closer together than if the wind is coming from different directions throughout the year, and thus you can have a higher power density. Donc, euh, il y a des valeurs de, plutôt conservatives de, par défaut qui sont intégrées dans l'outil, mais euh, pour le vent, par exemple, la densité euh, énergétique peut varier grandement. Euh, si le vent euh, souffle toujours dans la même direction, à ce moment, vous pouvez mettre les turbines, euh, les rapprocher les plus, le plus proche l'une de l'autre, mais si, euh, et avoir ainsi une plus grande concentration de densité énergétique, mais si le vent euh, a plusieurs directions, il faudra les espacer. So while we have a default of three megawatts per kilometer squared for wind power density, we allow you to change the power density uh, if you believe that you might be able to develop higher power density in the sorts of lands that you are selecting with your exclusions. Donc nous avons une valeur par défaut de trois megawatts par kilomètre carré pour une centrale éolienne. Mais vous avez la possibilité de saisir des données euh, différentes si vous, pousse, vous pensez pouvoir euh, avoir davantage de densité énergétique. Et euh, vous pour, il, y a, il y aura un endroit où vous pourrez saisir euh, d'autres données. Et then the last bit of information we need to calculate technical potential is the generation potential. So the generation is the amount of electricity a generator actually produces in a single year. This is represented as megawatt hours or as a capacity factor. Donc, euh, ensuite, le, le dernier élément dont nous avons besoin pour calculer le potentiel technique, c'est le, le potentiel de génération. La génération, c'est le, le, la quantité d'électricité qu'une génératrice produit en, sur une année. Et c'est représenté en général euh, comme euh, un chiffre en mégawatts par heure, ou bien comme facteur de capacité, en pourcentage. So we know that no source of electricity is ever producing at its maximum capacity 100% of its time, 
with renewable energy in particular, the wind is not always blowing and the sun is not always shining. And so this is where we bring what we know about the resource potential and apply it to the available land and the capacity that we can fit in that land. Mais nous savons également que euh, de, le, de, le, la génération n'est pas toujours à 100% euh, de manière continue en permanence. C'est là à ce moment-là que nous conjuguons le facteur de, de présence physique euh, euh, modulé de, de la de, de, du facteur de, de l'énergie, de le potentiel technique et l'utilisation des terres pour les conjuguer ensemble. And what we mean when we say capacity factor is simply how much generation we expect a generator to produce over a year divided by the amount of generation it would produce if it was generating at maximum capacity 100% of the time. Donc, lorsqu'on parle de potentiel de génération, on veut savoir en fait combien une génératrice pourrait produire euh, d'énergie sur une année divisé par divided by what sir I'm sorry I didn't catch the last part divided the, by the max the maximum potential that would be generated if it was producing at 100% potential throughout the year mm -hmm. divisé par le le potentiel maximum que, que la génératrice produirait si elle est produisait à une à 100% pendant un an. Oh, <clears throat> so, um, for example, Haiti has a capacity factor range of approximately 12.3% to 16.8% for fixed tilt PV. Donc, euh, pour le facteur de capacité de Haiti, donc c'est le c'est le rapport entre la génération du système projeté divisé par sa, sa production nominale, Haïti a une, capacité, une plage de facteur de capacité d'environ 12,3% à 16,8% pour l'énergie photovoltaïque à inclinaison fixe. That may sound low, but but capacity factors for solar energy will never exceed 50% anywhere because even if it is always sunny 100% of the time, it is still nighttime uh, 50% of the time anywhere on Earth over the course of the year. Cela peut sembler plutôt faible, mais rappelez-vous que la capacité de facteur, le facteur de capacité ne peut jamais dépasser 50% puisqu'il y a toujours la nuit qui euh, euh, représente l'autre 50%. So, given that a 20% capacity factor is, is often considered quite good, so these numbers are not particularly low. Donc, euh, compte tenu de tout cela, un facteur de capacité de 20% est considéré plutôt très bon, euh, plutôt bon, donc... Euh, ces chiffres ne sont pas aussi faibles qu'ils le semblent. So putting that all together, we get that technical potential is the available land area multiplied by the nameplate, nameplate capacity we can fit in that available land area multiplied times the generation potential in terms of capacity factor. Donc, uh, Vu, compte tenu de tout ce que nous avons vu, le potentiel technique, c'est la, la zone de terre disponible en kilomètres carrés multiplié par la capacité nominale installée, le nombre donc de génératrices que nous pouvons installer sur cette partie de terre, multiplié par le potentiel de génération, donc le facteur de capacité, and then, multiplié and par... Or, and then in order to get it... Uh, in terms of the total generation over the year, we multiply that times the 8,760 hours in a year. Et pour avoir cette uh, information, cette donnée sur l'année, nous multiplions tout cela par, par le nombre d'heures qui est de 8,760. 
So while this sort of analysis requires spatial analysis in order to figure out where the available land is, and it also takes some modeling to estimate the amount of generation potential <clears throat> that can be had given the resource in the area, the final calculation of technical potential is pretty straightforward. Donc, uh, le, le, la, le calcul final est plutôt uh, pour le potentiel uh, uh, de génération est plutôt quand même assez direct, même s'il tient compte de beaucoup de, de variables, c'est quand même relativement simple. And then, like I said earlier, just reiterating, the next step after identifying the technical potential is to start figuring out not only where is it possible to build, but where is it cheapest to build. And that is when we start asking those questions, that is um, where sort of the capabilities at this tool stops. But we hope that we can start the process of figuring out where to build by giving that first screening of where it definitely is and isn't possible to build resource. Donc, euh, une fois qu'on a vu cela, le potentiel technique, nous pouvons déterminer où c'est le moins cher pour pouvoir euh, installer, euh, construire et installer ces, euh, ce, ces, cet équipement. Et même si euh, cet outil n'est pas, ne nous donne pas encore toutes les informations là-dessus, mais les premières étapes nous permettent de voir euh, là où c'est les, les sites euh, où c'est plus ou moins possible de, de construire et d'installer cet équipement. So we'll give a demonstration of the tool now. Nous allons faire une petite démonstration de l'outil. So everything that we showed before was under the Select and Query Data tab. In order to run the tool, we're going to go to the Run Analysis tab on top and click Technical Potential, which is the only one available. <clears throat> Donc, on va... Tout, tout ce qu'on avait utilisé auparavant, c'était dans sous l'onglet Run Analysis. Maintenant, on va euh, sur l'autre onglet et qui ouvre la fenêtre Technical Potential, l'outil de, de potentiel technique. You can select what region you want to run it for. I'm going to select all. Um, for some countries, this can take a while, but Haiti is small enough that this does not take too long to calculate for the entire country. Uh, pour les régions, uh, on peut choisir les régions qu'on qu veut. Moi, je, veux, je vais les choisir toutes. Pour certains pays, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ici, est assez uh, petite pour pouvoir uh, le faire rapidement. Since we had a question about solar before, let's go ahead and, and do this for solar energy. And then nous avons for... Une question, yeah, une question pour le solaire. Donc, nous allons d'abord commencer avec l'énergie solaire. And this is important to note, we do allow an analysis to be run for CSP or concentrated solar power. That comes up first because it's alphabetically first, but um, if you, generally thinking, uh, speaking, you want to be looking at photovoltaic, and so you need to choose that from the technology type. Donc, euh, euh, dans le menu déroulant, il y a CSP qui apparaît en premier, en première position. C'est la puissance solaire concentrée, et on peut faire l'analyse pour ça. Mais, euh, dans, mais euh, vous pouvez plutôt choisir, euh, euh, dans le type de technologie, vous pouvez choisir plutôt euh, photovoltaïque et l'analyse sera effectuée pour ce type de données. De données. So we can try um, putting in limits to the resource. So for instance, we may think that if there is less than four kilowatt hours per meter square per day, it's not great resource. We want to just look at the areas that are above that, so we can plug that in as a minimum to the solar resource. Donc, euh, on peut voir euh, établir des limites pour la ressource. Si euh, il y a certaines régions où il y a moins de 4 kilowatts par heure, ce n'est pas très bon. 
Donc, on peut plutôt le mettre 4 kWh par heure comme limite inférieure et voir ce qui est au-dessus, au-delà de 4 kWh kWh heure. Dans quelle région il y a plus de 4 kWh par heure? This is where I was talking about you can change the power density assumption. Um, for instance, Haiti is closer to the equator than most of the United States is, which means that the panels will have less tilt, which means you might be able to fit them slightly closer to get together. So this isn't based off of anything, but just to show the capability, I'm going to say maybe 38 is a little more realistic than 36. Donc, euh, vous pouvez également modifier les hypothèses de, de densité énergétique. Euh, Haïti est plus proche de l'équateur que n'importe quel point aux États-Unis. Donc, euh, vous aurez des panneaux solaires euh, qui peuvent être installés avec moins d'inclinaisons et donc plus proches les uns des autres. Et donc, au lieu de mettre 36, je mettrai plutôt 38. I'm going to say that we want to develop within 10 kilometers of a road. Um, I'm going to leave transmission blank for now because I know there are a lot of plans in the work um, in terms of transmission, but um, that's, that's something that's absolutely able to play around with. But for now, I'll just put in a limit of 10 kilometers of roads. Donc, euh, je veux mettre, euh, par exemple, développer une, euh, une unité à moins de 10 km de distance d'une voie principale, d'une grande voie. Donc, euh, je vais mettre 10 ici et euh, je vais laisser vide pour les transmis la transmission. Je sais qu'il y a des plans en termes de transmission, mais donc on veut tout simplement, pour le moment, on cherche uniquement euh, des sites à une distance de 10 km d'une voie, d'une grande artère. I'm going to leave the exclude protected areas on, which is by default, because generally um, we don't want to build there. And just to show, we do have these question marks If you're confused about an option, um, unfortunately, it's in English, but um, if, if you understand some English, you can hover over these question marks to get more of a uh, detailed description of what that option means. Donc, euh, le exclure les zones protégées est, est activé par défaut. Mais si vous voulez avoir davantage de détails, d'informations sur euh, cette fonctionnalité, vous cliquez sur le point d'interrogation et cela vous donnera un compte rendu détaillé de, du contenu de ce filtre. I'm going to, for land types, I'm going to assume that we don't want to build on water. We don't want to build utility scale PV in urban areas. Um, and that we don't want to cut down forests in order to build. Um, but let's say we're trying to perhaps consider um, building an arid and open wildlands as well as perhaps agricultural lands if, if the uh, technical potential is high enough. Donc, euh, euh, je vais cliquer sur, euh, on, on ne veut pas euh, couper des arbres, donc je clique sur forêt et qu'on ne veut pas utiliser. Euh, euh, construire euh, des installations euh, de dimension de, de centrale euh, de génération d'électricité dans un milieu urbain. Donc, je clique sur euh, urbain et euh, je n'arrive pas à lire ce qui est en dessous. Mais enfin, donc, je choisis les filtres, mais par contre, je suis prête à construire euh, des installations sur l'eau ou bien sur une, des terrains agricoles. Donc, je les laisse, je ne, les, je ne clique pas ces, ces boîtes. And then I will add a 5% maximum slope, which is a um, conservative but standard uh, maximum to rule out areas that are steep or uh, rough terrain. Ensuite, je vais mettre une pente de 5% maximum. C'est un standard, euh, par défaut, euh, 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 un standard euh, pour éliminer les terrains qui sont trop escarpés. Euh, pour, 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 euh, qui, 
pourrait être un peu difficile pour construire des installations euh, éoliennes ou avant, ou euh, solaires. And I'm going to give it a name so I can remember um, what, which analysis it was. So I'm just going to call it first example. Et je vais euh, donner un nom pour me rappeler. Donc je vais marquer comme titre premier exemple. And then I'm going to click the run analysis button. Et je vais cliquer sur le, sur le bouton lancer l'analyse. And it's going to take a little bit to run, maybe a minute or two. Ça va prendre une ou, une ou deux minutes pour euh, générer le résultat. Okay, so it tells us the analysis has been completed. Le, le menu nous dit que l'analyse a été complétée. So, we can see there is a summary of the results we got with these assumptions. On peut voir qu'il qu y a un résumé des résultats avec des hypothèses. There's 5,700 square kilometers left of available land. Il y a 5,700 kilomètres carrés Where... de terre disponible. Where we could build over 200,000 megawatts of nameplate capacity. Nous pourrions construire plus de 200 000 uh, megawatts de capacité nominale. And what we think would produce almost 300 million megawatts an hour a year, if built out. Et si cela était construit. Cela pourrait euh, générer plus de 3 millions de mégawatts par année si cela était euh, entièrement construit d'installations. De, de, Now, I know those numbers seem very, very high, but remember, this doesn't take technology costs into account. So this is saying that if you put solar panels everywhere that met those conditions over the entire country, these are the numbers you would get. Je sais que ces chiffres semblent astronomiques, mais euh, ils ne tiennent pas compte euh, du coût technologique. Mais c'est le résultat que cela vous donne. Si vous mettiez des capteurs solaires partout, sur tous les endroits qui répondent à ces conditions dans le pays. You, we can see the land area by how much resource there is. So if that seems like way too much area for you, for example, You might be interested in rerunning the analysis, but bumping the minimum uh, resource up from four to six. And then you could see where that 735 kilometers are of the highest resource area. Et si cela vous semble euh, beaucoup trop de, de terre, à ce moment, vous pouvez euh, modifier les limites et au lieu de mettre euh, Uh, comme limite inférieure 4 kW par heure, par exemple, vous, vous mettez 6 et vous aurez un chiffre inférieur. And additionally, on the right hand side, the numbers are estimated for each region, so you have an idea of where in Haiti that generation uh, is, is distributed. Et à droite, uh, vous avez des statistiques pour les différentes régions pour avoir une idée de, de où se répartit le potentiel énergétique euh, en Haïti. If we close the summaries window, the Nous layer has been added. La fenêtre de résumé. The layer has been added to the map, but it's hard to see because the other solar layer is on. So something that can be useful is to click this turn off all layers button and then turn on the results of that analysis. Donc, uh, si on retourne à la visualisation, uh, vous voyez qu'il y a toutes les, les couches de données qui sont uh, incluses sur la carte, mais uh, c'est un peu difficile de voir puisque le... le les, la couche de données pour le solaire est activée. Donc, euh, si on retire euh, la couche solaire, 
on a ensuite les résultats uniquement par rapport aux paramètres que nous avons saisis dans le système. So, as we can see, this is a lot of land area, which means that we would probably want to go back and try to use stricter assumptions to narrow down the areas of land we, we might want to build. And in that way, we can start getting an understanding of perhaps where the most, the best or most likely areas are to build first. Although in order to fully do that, you do need to bring technology costs into the equation and you start moving into economic potential. Donc, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace, euh, si cela vous semble trop. Euh, alors, euh, vous allez euh, revenir sur les paramètres que vous avez mis dans le système et inclure également le, le, le coût de la technologie pour pouvoir réduire euh, les possibilités, de, les sites possibles euh, pour pouvoir euh, installer vos, vos capteurs. So um, that's the basic demonstration. Uh, I do apologize because I know we've, um, we've run out of time. Um, so I do want to respect that. I don't believe we're, I, I believe we could stay on for a little bit longer if there are questions, but um, I don't want to uh, take up more time than was, than was allotted. So um, thanks for your attention. I don't know, uh, Sadie, do you uh, want to add anything? Alors, nous, avons, nous sommes arrivés à la fin de la présentation. Je sais que nous n'avons, je ne veux pas prendre plus de temps que le temps que nous avions prévu pour, pour ce, cette activité. Euh, si vous avez des questions, veuillez les poser euh, maintenant. Sinon, Sadie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions? Okay, well, um, we actually need to vacate the room. So uh, thank you very much for being here. We appreciate it very much. Um, we do need to get off the line, uh, but um, I will send out my email address in the chat for the meeting and uh, please get in contact with me with any follow-up questions and I'd be happy to help you from there. And that yeah, concludes, thanks, um, thanks, Sam. Thank, thanks very much, Evan. I did have another thing to add. If you can just leave your computer open for one more second and not yeah. shut down. Okay. Donc, nous devons quitter um, la salle. Mais merci à tous de, pour être venus. Je vais laisser mes, mes informations de contact dans la salle de chat. Si vous n'hésitez pas à me contacter, s'il vous plaît, et nous pourrons euh, continuer la conversation euh, par email. And that does include the uh, young gentleman who was having trouble connecting. Um, please contact me and, and we'll uh, try to help you out. Et uh, le uh, monsieur qui avait des problèmes pour uh, accéder au site de nrl.gov, uh, veuillez contacter Evan uh, par la suite. Il vous aidera à, à monter sur le site. Mais là, il doit partir. Je crois que c'est monsieur Altidor qui avait des problèmes. Okay, thank All you. Right. Um, thank also, you just wanted to add, okay, thank you, Evan, um, and Haiku, thank you very much for the presentation. Um, so, yeah, I just wanted to add that this demo today was really just meant to be an introduction to the tool. I know that we're out of time now, but um, we really want to continue the discussion on how this tool can be applied to support various types of decisions in Haiti. So I think some of these were covered in the beginning, but um, it can be used as sort of a pre-feasibility assessment tool to understand renewable energy potential in different areas. Uh, the data within the tool can be used within more complex modeling and analysis tools to look at um, different plans for energy sector build out and things along those lines. So um, we, we will be continuing to work with um, the government Haiti, the government of Haiti on using this tool um, and a number of other tools through various activities. So uh, I hope this provided a good introduction and please do reach out to us if you have any questions or if you have ideas on how the tool can be used to support 
your work and the types of policies and activities that you're considering in the energy sector. So thank you all so much. Um, and yeah, this, again, if there are any questions now, I'm happy to stay on the line a little bit longer too. Donc, bien sûr, il s'agit d'une présentation très générale, un survol, un aperçu. Cet outil pourrait faire partie d'une d'un outil d'évaluation de préfaisabilité des projets. Bien sûr, cette cette donnée de l'outil peut être ajoutée pour à d'autres outils pour pouvoir créer une modélisation complète. Et euh, pour pouvoir donc euh, aider à la prise de, de décision euh, et pour, le, pour créer des projets dans le secteur de l'énergie. Nous allons continuer donc de travailler avec, de collaborer avec le gouvernement haïtien pour utiliser cet outil. Euh, il s'agit donc d'une bonne introduction, mais si vous avez des idées ou des questions sur comment utiliser cet outil euh, pour euh, soutenir euh, votre travail, et vos activités dans le secteur euh, énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Je peux rester quelques minutes encore euh, sur en ligne pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Allô, okay, est-ce que vous avez des questions like... Vous avez des questions Oh, sorry, that was say, that was me, Sadie. I was just going to say, it doesn't sound like there are any other questions. So I think we will yeah. conclude here. Um, so thank you all so much for joining these trainings for the last three days. We hope that they were useful for you. And again, I think that these trainings are just meant to provide kind of uh, an initial step in our continued collaboration um, in these areas. So thanks again so much. Donc, uh, merci à tous d'avoir participé à ces trois jours de formation. Cette formation, c'était un survol pour vous permettre de, de, de faire votre première approche, de vous introduire dans, dans ce domaine de, de, avec l'outil géospatial. Et il s'agit d'une étape préliminaire dans une, qui s'inscrit dans la continuité d'une collaboration entre le gouvernement haïtien et notre laboratoire. Okay. And thank you so much, Natalie. Your translation was um, fantastic. So I really, really appreciate it. Um, thank you. And yeah, I guess, we'll, I guess we'll close. Thank you all. Donc, euh, merci à tous. Et nous allons conclure. Et au revoir tous. Et merci d'être venus et d'avoir écouté.